ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவத்தே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரையேத் நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்தேர் உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டகி முகம் கரோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்காய தேக்கிரிம் எத் கிருப்பா தமகம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரினம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம் ஹரே கிருஷ்ணா ஷீல குருதேவ் கி ஜெய் ஷீல பிரபுபாத் கி ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ இரண்டு அத்தியாயம் ஒன்பது பகவானுக்கு ஏற்புடைய விடைகள் பதம் பத்து பிரவர்த்ததே எத்திர ரஜஸ் தமஸ்தயோக சத்வம் ச மிஸ்ரம் ச மிஸ்ரம் ந ச கால விக்ரமக ந எத்திர மாயா கிம் உத அபரே ஹரேர் அனுவிரதா எத்திர சுர அசுர அர்ச்சிதாக டிரான்ஸ்லேஷன் பகவானுக்கு சொந்தமான அந்த வைகுண்ட லோகங்களில் பௌதீக குணங்களான அறியாமையும் தீவிர உணர்ச்சியும் கிடையாது அதாவது ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் கிடையாது அங்குள்ள நற்குணத்தின் மீது இவற்றின் ஆதிக்கமும் கிடையாது அங்கு காலத்தின் ஆதிக்கமும் இல்லை ஆகவே மாயையான பகிரங்க சக்தியை பற்றி கூற எதுவும் இல்லை அந்த வைகுண்ட லோகங்களில் பகிரங்க மாயையான பகிரங்க சக்தி நுழைய முடியாது வித்தியாசமில்லாமல் தேவர்களும் அசுரர்களும் பக்தர்களாக இருந்து அங்கே பகவானை வழிபடுகின்றனர் ஹரே கிருஷ்ணா இந்த வேர்ஸோட பொற்பொட் பாதி லாஸ்ட் ஆடியோவில் பார்த்துட்டோம் இப்போ பேலன்ஸ் பார்க்கலாம் வைகுண்டம் பகிரங்க சக்தியின் மாய தோற்றத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளது மாயா சக்தி பரமபுருஷ பகவானின் விண்ணப் பகுதியே என்றாலும் இந்த சக்தி பகவானிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டு உள்ளது ஆனால் அத்வைதிகள் கூறுவதைப் போல இந்த மாயா சக்தி என்பது பொய்யல்ல கயிற்றை ஒரு பாம்பாக ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு மாயையாக இருக்கலாம் ஆனால் கயிறும் பாம்பும் உண்மையானவையாகும் பாலைவனத்தில் நீரை தேடியலையும் அறியாமையிலுள்ள மிருகத்திற்கு காணல் நீர் மாயையாக இருக்கலாம் ஆனால் பாலைவனமும் காணல் நீரும் உண்மை பாலைவனமும் நீரும் உண்மையானவையே எனவே பகவானின் ஜடப்படைப்பு பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு மாயையானதாக இருக்கலாம் ஆனால் பக்தனுக்கு அது நிஜமானதாக உள்ளது இது பகவானின் பகிரங்க சக்தியின் ஒரு தோற்றமாகும் ஆனால் பகவானுடைய இந்த சக்தி மட்டுமே அனைத்தும் ஆகிவிடாது பகவானுக்கு அவரது அந்தரங்க சக்தியும் உண்டு வைகுண்ட லோகங்கள் எனப்படும் மற்றொரு படைப்பு இந்த அந்தரங்க சக்தியின் தோற்றமாகும் அங்கு அறியாமை குணம் தீவிர குணம் மாயை மற்றும் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் ஆகிய எதுவுமே இல்லை அறியாமை குணம் தீவிர குணம் என்பது ரஜோகுணம் தபோகுணம் மேலும் மாயை கடந்த காலம் நிகழ்காலம் ஆகிய எதுவுமே அந்த வைகுண்ட லோகங்களில் இல்லை அறிவு பற்றாக்குறையின் காரணத்தால் வைகுண்டங்கள் இருப்பதை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போகலாம் ஆனால் அது வைகுண்டத்தின் இருப்பை செல்லாததாக்கி விடாது வைகுண்டம் என்பது பல வேதங்களில் விவரமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாகவதம் போன்றவற்றிலும் பகவானுடைய தாமமாக வைகுண்ட லோகங்களை பற்றி பல விவரங்கள் உள்ளன வேத நூல்களில் இவை விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன விண்வெளி கப்பலால் இந்த கிரகங்களுக்கு செல்ல முடியாது என்பதால் இத்தகைய கிரகங்களே இல்லை என அர்த்தமாக்கி விடக்கூடாது ஸ்ரீல ஜீவகோஸ்வாமியால் மேற்கோள் கூறப்பட்டவாறு வைகுண்ட சூழ்நிலை தெய்வீக இயல்புகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாரத பஞ்சராத்திரம் என்ற நூலிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டின் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படும் இந்த உன்னத இயல்புகள் ஜட குணங்களிலிருந்து வேறுபட்டவையாகும் இத்தகைய குணங்கள் பக்தர் அல்லாதவர்களால் அடையப்பட முடியாதவை ஆகும் பகவானுடைய படைப்பில் நான்கில் ஒரு பாகத்துக்கு அப்பால் 
நான்கில் மூன்று பாகம் கொண்ட தோற்றம் உள்ளதாக பத்ம புராணத்தின் உத்தர காண்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஜட தோற்றத்திற்கும் ஆன்மீக தோற்றத்திற்கும் நடுவேயுள்ள பாகம் விரஜா நதி எனப்படுகிறது இந்த விரஜா நதி பகவானின் உடலிலிருந்து வெளிப்படும் வியர்வையின் தெய்வீகமான பிரபாகமாகும் இந்த விரஜா நதிக்கு அந்த புறத்தில் அப்புறத்தில் பகவானுடைய படைப்பின் முக்கால் பகுதி தோற்றம் உள்ளது இந்த பகுதி நித்தியமானதும் என்றும் நிலைத்திருப்பதும் சிதைவற்றதும் மற்றும் எல்லையில்லாததும் ஆகும் இதுவே வைகுண்ட லோகங்கள் ஆகும் இது மிகச்சிறந்த உயிர்வாழ் சூழ்நிலைகளை கொண்டுள்ளது களப்பற்ற நற்குணம் ஜட குணங்க குணங்களுக்கு நேர் எதிரானது களப்படமற்ற நற்குணம் ஜட குணங்களுக்கு நேர் எதிரானது என்று சாங்கிய கௌமு கௌமுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அங்குள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளும் எந்தவிதமான இடையூறும் இல்லாமல் பகவானின் நித்திய சகவாசத்தில் உள்ளனர் இவர்கள் எல்லோருக்குமே தலைவராக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் ஆகம புராணங்களிலும் கூட பகவானின் தோ லோகம் பின்வருமாறு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது அங்குள்ள உறுப்பினர்கள் பகவானுடைய படைப்பிற்குள் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லக்கூடிய சுதந்திரம் பெற்றவர்கள் ஆவார்கள் குறிப்பாக முக்கால் பகுதி பரப்பளவு கொண்ட இந்த ஆன்மீக லோகத்தின் படைப்புக்கு ஆன்மீக படைப்புக்கு எல்லையே இல்லை எனவே அத்தகைய சகவாசத்திற்கு வரலாறோ அல்லது முடிவோ இல்லை அங்கு தமோ மற்றும் ரஜோ குணங்கள் சிறிதளவும் இல்லை என்பதால் படைத்தல் அல்லது அழித்தல் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை ஆனால் இந்த ஜட உலகில் அனைத்தும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன படைப்புக்கும் அழிவுக்கும் இடைப்பட்ட வாழ்வு நிலையற்றதாகும் பகவானின் ராஜ்யத்தில் படைப்போ அல்லது அழிவோ கிடையாது பகவானின் லோகத்திலுள்ள அனைத்தும் முடிவற்ற பூரண அறிவும் ஆனந்தமும் கொண்டதாகும் அங்கு காலமே இல்லாததால் காலத்தின் ஆதிக்கமும் வைகுண்ட லோகங்களில் இல்லை பௌதீக இருப்பு மூலப்பொருள்களின் செயல் விளைவுகளினால் தோற்றுவிக்கப்படுவதாகும் இந்த மூலப்பொருட்கள் கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்கள் எனும் விஷயத்தின் காலத்தின் ஆதிக்கத்தை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக செய்கிறது ஆனால் பகவானின் லோகத்தில் இத்தகைய காரண விளைவுகளின் செயல்களும் பிரதிபலன்களும் கிடையாது எனவே பிறப்பு வளர்ச்சி இருப்பு மாற்றங்கள் சீர்கேடு மற்றும் அழிவு எனப்படும் ஆறு பௌதிக மாற்றங்கள் அந்த வைகுண்ட லோகங்களில் காணப்படுவதில்லை அந்த வைகுண்ட லோகங்கள் பகவானுடைய சக்தியின் கலப்படமற்ற தோற்றமாகும் ஜட உலகில் அனுபவிக்கப்படுவதை போன்ற மாயையும் அங்கு கிடையவே கிடையாது வைகுண்டத்திலுள்ள அனைவரும் பகவானை பின்பற்றுபவர்கள் என்பதையே வைகுண்ட வாழ்வு நமக்கு பறைசாற்றுகிறது பகவானே அங்கு தலைமை பதவி பதவிக்கு போட்டியில்லாத உன்னதமான திவ்யமான தலைவராவார் அங்குள்ள பொது மக்கள் அனைவரும் பகவானை பின்பற்றுபவர்கள் ஆவார்கள் எனவே மற்றெல்லா ஜீவராசிகளின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்பவர் பகவானே என்பதால் அவரே பிரதானமான தலைவர் என்றும் மற்றெல்லா ஜீவராசிகளும் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்கள் என்றும் வேதங்களில் இது தெளிவாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது